हेलो एवरीवन वेलकम टू वीजे एडुकेशन मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्लास्टिड है फ्रॉम क्लास नाइन चैप्टर सेल सो आज का जो टॉपिक है बहुत अहम बहुत मजेदार और एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है अपने आप में क्योंकि जो टॉपिक हम लोग आज जान रहे हैं आज तक इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पौधे का जो रंग है वो हरा वो है कैसे और क्यों है और आज जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड ये सिर्फ और सिर्फ यू के प्लांट सेल में ही पाया जाएगा नॉट इन द एनिमल सेल ठीक है ध्यान रहेगा प्लांट सेल और एलगी में भी पाया जाता है बिकॉज एलगी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ओनली आगे आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे कि एलगी में आपका जो है वो आपका फाइटो कैसे वर्क करेगा और क्या क्या होता है ठीक है सो जरा सब पेशेंस रखिएगा और लगे रहेंगे और साथ चलेंगे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वीडियो चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें शेयर करें टू द नीडी पर्सन एंड हाँ कॉपी निकाल लें क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है और जो भी पॉइंट्स है वीडियो को जरूर पॉज करके उसे सारा का सारा पॉइंट्स लिखते चले तो पहले में से समझेंगे प्लास्टिक डिस्कवर किया गया अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा 1866 में ठीक है सबसे पहले उन्होंने प्लांट सेल को जब देख रहे थे प्लांट सेल को देखते वक्त उन्हें दिखा क्या कि एक प्लांट में कहीं ना कहीं हर हर पौधे के सेल के अंदर जो कि आपका प्लांट सेल है उस सेल के अंदर कुछ एक बड़ा सा वो एक ऑर्गेनली है और वो भी डबल मेम्बर ऑर्गेनली है और जब वो देखा गया तो इसका फिगर कुछ इस तरह से था एक ग्रैनुअलर शेप में तो लोग सोचने पर विवश थे कि यह है क्या और डिफरेंट डिफरेंट पौधे में हर सेल में कहीं ना कहीं बहुत अमाउंट में लगभग सौ से डेढ़ सौ तक की क्वांटिटी में पाया जाता था एक सेल के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है अगर आप वैकुल की बात करो तो वैकुल के बाद सबसे बड़ा यही आपको दिखेगा एक पौधे में ठीक है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दीज आर लार्ज एंड डबल मेम्बर बाउंडेड ऑर्गेनली कंटेनिंग कलर पिगमेंट ऑफ द प्लांट प्लास्टिक की जब भी बात आएगी गाइस तो इट इज द कलर पिगमेंट ऑफ द प्लांट मतलब अगर पौधे को कलर मिल रहा है तो कलर कौन देगा ये देगा और पौधे की रंग हरा होता ही है ये मस्ट है बिकॉज हरा के बिना कोई काम नहीं होगा अब हम लोग जानेंगे कि हरा के बिना काम क्यों नहीं होता है और हरा इतना नेसेसरी क्यों है पौधे में ठीक है कभी कभी लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि जो है वो हरा रंग है किसी पौधे का पत्ता जो है वो पीला रंग है किसी का ऑरेंज है किसी का ब्लू है पर्पल है सारे की बात हम लोग समझेंगे फिर रूट का रंग क्यों नहीं है ठीक है तो बात है कि प्लास्टिक करता क्या है सबसे पहला काम क्या ये तो डबल मेमरेन है ही और डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ कलर पिगमेंट ऑफ द प्लांट है यस वीडियो को पॉज करके पॉइंट लिखते चले और हर एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड एलगी एलगी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गाइस ओनली प्लांट किंगडम ये प्लांट किंगडम जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे उस किंगडम में आपका जो स्टार्ट होगा जब से हमारा थैलोफाइटस हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो वहां ये सारा कंटेंट आप लोग समझ में आ जाएगा डोंट वरी ठीक है थैलस मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड होता है और जहां पर कोई भी पौधे की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है मतलब जब हमें पता नहीं रहता कि रूट कौन सा है शूट कौन सा है लीव कौन सा है तब उस समय हम लोग थैलोफाइडा की कैटेगरी स्टार्ट करते हैं उसी कैटेगरी में आपका एलगी वाला भी कंटेंट आएगा सो डोंट वरी इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आपका प्लांट ही आता है या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए अगर आप पॉन्ड देख रहे हो पॉन्ड के ऊपर एक हरा सा जो लेयर जमा हो रहा है दैट इज एक्चुअली एलगी इसे फाइटो भी कहा जाता है ठीक है इसे छोटे छोटे मछलियां खा के जिंदा रहती है ओके अब बातें आती हैं कि दे हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड यस दे हेल्प इन सिंथेसिस व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब क्या बनाना ये फूड को बनाने में मदद करेंगे फूड को प्रिपेयर करने में मदद करेंगे मतलब अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू हेल्प इन कैरिंग आउट द फोटो सिंथेसिस वॉट इज फोटो सिंथेसिस फोटो स्टैंड फॉर लाइट एंड सिंथेसिस स्टैंड फॉर टू मेक सो वेन द प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉट फोटो बिना सनलाइट के प्रेजेंस का फूड नहीं बन सकता लेकिन वो सनलाइट को कैच करने की क्षमता भी तो रहनी चाहिए मान लेते हैं कि मेरे पास बैंक घर के बगल में बैंक है लेकिन बैंक में जो पैसा है वो मेरा है ही नहीं क्योंकि मैंने उसमें तो खाता ही नहीं खोल पाया तो बैंक रेन आ रहा है मेरा कोई मतलब है क्या नहीं है चोरी नहीं करना बेटा ठीक है <laughs> यानी कि सर मतलब है क्योंकि बैंक है तो डकैत बन जाएंगे नेवर ठीक है तो बात ही आई क्या कि आपको जिस तरह से सनलाइट अवेलेबल है लेकिन सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता किसी में रहनी चाहिए तो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता इस प्लास्टिक में तो फूड को ये सिंथेसिस करेगा मतलब फूड को बनाएगा और साथ साथ में फूड बनने के बाद जो स्टोरेज वाला काम है वो भी यही करेगा थर्ड पॉइंट देखते हैं दे हैव दे ओन जीनोम ये जो दे हैव ओन जीनोम की मतलब क्या होती है इसे समझते चलेंगे हम इनके पास खुद का डीएनए रहता है राइबोसोम होता है लास्ट वाली बात याद रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया की आपको उनके पास भी खुद का क्या था डीएनए खुद का राइबोसोम और साथ साथ में डबल मेम्ब्रेन भी थे यही दो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिज मिलते चलेंगे जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है और इतना सारा क्वांटिटी भी है मतलब खुद का ड
ना तो न्यूक्लियस इसको कोई तरह का क्या ऑर्डर चाहिए कि भैया आप ऑर्डर दो तो हम रिप्लीकेट करेंगे नेवर एज देर हैविंग द ओन डी एन एन रेबोजोम दे कैन वॉट दे कैन रेप्लीकेट नाज दे कैन दे कैन रेप्लीकेट मीन्स नाउ वाट आई सेट इट इज इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट सेल इन साइड सेल ध्यान रहेगा उसके बाद देखिए विच हेल्प देम इन सेल्फ रेप्लीकेशन या सर रेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है रेप्लीकेशन का मतलब होता है गाइज डुप्लीकेशन मतलब क्या खुद का एक डुप्लीकेट बनाना उसके बाद देर इज अबाउट टेन टू हंड्रेड इन अ सिंगल सेल इसके एक सेल में कम से कम दस से सौ यूनिट्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि बहुत काम होता है इनका अब हम लोग समझेंगे कैसे कैसे काम होता है डोंट वरी और इसके दो तीन टाइप हैं बेसिकली तीन टाइप हैं जो कि हमारा स्टैंड होता है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट तो गाइज क्लोरो स्टैंड फॉर ग्रीन क्लोरो स्टैंड फॉर ग्रीन ठीक है क्रोमो स्टैंड फॉर कलर क्रोमो स्टैंड फॉर कलर एंड ल्यूको स्टैंड फॉर कलर ठीक है ध्यान रहेगा इन तीनों की चर्चा हम लोग बहुत बेसिकली करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है इट विल गिव द ग्रीन पिगमेंट टू द सेल इट विल गिव द ग्रीन पिगमेंट टू द होल क्वांटिटी एंड इफ यू टॉकिंग रिगार्डिंग क्रोमोप्लास्ट इट इज गोइंग टू गिव अ कलर एक्सेप्ट देन ग्रीन ग्रीन की कोई क्वांटिटी नहीं होगी ग्रीन के अलावा ग्रीन जहां होगा वहां क्लोरोफिल होगा ग्रीन जहां होगा क्लोरो कंटेंट होगा जहां क्लोरो अभी आपको याद आने लगे क्लोरो से क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहां रहेगा क्लोरोप्लास्ट ठीक है ये सारे एक चीज के एक दूसरे से क्या मिले जुले कंटेंट है तो जो ग्रीन के अलावा है वो क्या आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट की बात आएगी तो येलो एंड ऑरेंज ठीक है जब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो जहां कलर कोई भी क्वांटिटी इसमें कलर है ही नहीं मतलब कलर है नहीं तो सिर्फ ये क्या करेगा सिंथेसिस करने की क्षमता नहीं रखेगा लेकिन स्टोर करने की क्षमता तो जरूर रखेगा अब तीनों को बारी के से हम लोग समझेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करें सारे पॉइंट्स को लेकर फिर फंक्शन को हम लोग देखते हैं सो so गाइज जैसा कि आप देख पा रहे दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हाँ क्लोरोप्लास्ट की बेसिक हम जो लेवलिंग है उसको पहले समझ लेंगे तो सबसे पहले हमने लेवलिंग में क्या करा है इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन होता है तो ऑब्वियस बात है आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक क्या इनर मेम्ब्रेन होगा लेकिन इसकी जो बेसिकली पूरा का पूरा जो बना हुआ है दो पार्ट का बना हुआ है पहला एक ग्रैनम जिसको ग्रैना भी कहा जाता है दूसरा क्या आपका स्ट्रोमा मैं आपको बता दूं ये जो ग्रैनम आप देख पा रहे हो तो ये जो छोटा छोटा एक पोर्शन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ऐसा नहीं कि चार ही नंबर में रहता है ये जो आप थाइलाकॉइड्स ये जो आप एक एक यूनिट देख रहे हो ना ग्रैनम आप देख रहे हो ये चारों जब मिल जाते हैं तो कहलाते हैं क्या ग्रैनम लेकिन इसके ग्रैनम के हर एक यूनिट को हम क्या कहते हैं थाइलाकॉइड ठीक है ग्रैनम के हर एक यूनिट को थाइलाकॉइड कहते हैं और ये जो आप बेसिकली पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा क्या कहते हैं स्ट्रोमा याद रहे अब स्ट्रोमा क्या है तो स्ट्रोमा एक होमोजेनियस मैट्रिक्स है जिसमें आपका डीएनए है राइबोसोम है डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स हैं हर कुछ कंटेंट है जैसे कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो इस तरह का है ठीक है अब क्या वही स्ट्रोमा वाले पोर्शन में आपका क्या रहता है पूरा का पूरा ग्रैनम प्रिपेयर प्रिपेयर रहता है और ग्रैनम आप जब देख पा रहे देख रहे हो तो ग्रैनम के अंदर क्या अवेलेबल है आपका एक एक यूनिट को हम क्या करें थाइलाकॉइड और ऑब्वियस बात पता होना चाहिए कि थालाकॉइड के अंदर क्या अवेलेबल है इस तो थालाकॉइड के अंदर हमारे पास क्या है क्लोरोफिल क्या है क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल का काम क्या होता है इट ट्रैप्स सनलाइट इट ट्रैप्स सनलाइट और जैसे ही सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और दूसरा इट गिव्स ग्रीन पिगमेंट टू द प्लांट मतलब पौधे का जो हरा रंग है वो किसके कारण है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण है ठीक है तो हमने पर लिखा इट इज ऑनली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाया जाएगा दूसरा पॉइंट इट हैज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल व्हिच कैरीज फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस बात है जब तक सनलाइट को ट्रैप नहीं किया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस आगे कैसे कैरी आउट होगा तीसरा पॉइंट इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल ये क्वेश्चन आता है आपका कई مرتبہ जो किचन ऑफ द सेल के नाम से कौन जाना जाता है दैट इज व्हाट आपका क्लोरोप्लास्ट दे हैव टू डिस्टिंक्ट रीजन पहला एक ग्रैनम और दूसरा क्या स्ट्रोमा तो एक बात हमारा कैरी आउट हो जाएगा और उसको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता भी है हमने आपको क्या बताया कि जो ग्रैनम है उसमें थाइलाकॉइड है थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करता है तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा लेकिन सनलाइट कब ट्रैप होगा जब लाइट के टाइम रहेगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेसिक आंसर ठीक है जब भी बात आएगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है क्वेश्चन आएंगे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा आपके इसके अकॉर्डिंग ग्रैनम में या थालोकाइड भी बोल सकते हैं उसके बाद एक आएगा डार्क रिएक्शन कहां होगा तो बाकी जो रिएक्शंस होंगे वो कहां होगा स्ट्रोमा में कहां होगा स्ट्र
लैमलेट ठीक है मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ेगा ठीक है इतना ही होप समझ में आया सो गाइज आगे हमारा टॉपिक ये है कि हाउ डज द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट वर्क तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बहुत मेंशन करके रखा है तो इसको थोड़ा सा समझते चलेंगे वेन वी टॉक रिगार्डिंग क्रोमो तो क्रोमो का मतलब होता है क्या कलर ओके okay? और उसके बाद जब बात आती है प्लास्टिड की तो ऑब्वियस बात है प्लास्टिड ये प्लास्ट स्टैंड फॉर प्लास्टिड दैट मीन्स वॉट इट इज गोइंग टू गिव सम ऑफ पिगमेंट बात ये आती कि इसकी जो ये किस तरह का काम करेगा एक्सेप्ट ग्रीन ग्रीन के अलावा जितने सारे कलर हैं वहां ये कलर देगा और इसका एक रेंज कहां से रहता है तो येलो टू ऑरेंज मतलब क्या हल्का सा लाइट कलर से लेकर एकदम डीप कलर तक का ब्राउनिश भी हो सकता है ओके देन जब हम बात करते हैं इसकी शेप कैसी है तो ये इरेगुलर इन शेप है एंड प्रोवाइड कलर फ्रॉम येलो टू ऑरेंज इसका जो रेंज है कलर का वो इस तरह का रहता है दूसरा पॉइंट है हमारा इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन फ्लॉर एंड फ्रूट अब ऐसा बात है फ्लॉर एंड फ्रूट्स में पाया जाएगा मतलब एक बात हमारा ये भी हो जाता है कि ये अनएक्सपोज और एक्सपोज एरिया दोनों में अवेलेबल होगा अनएक्सपोज और एक्सपोज का मतलब क्या वैसा एरिया जो सूर्य के मतलब सनलाइट के विजिबिलिटी में है और वैसा भी एरिया जो सनलाइट के विजिबिलिटी में नहीं है ये दोनों जगह पाया जाएगा ठीक है और एक प्रॉब्लम भी इसकी होती है क्रोमोप्लास्ट की ये कभी भी दूसरे प्लास्टिड में चेंज नहीं होता है ठीक है इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या इट्स फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन देखिए ये क्या करेगा अगर एक बात सीधी सी बात है कि अगर कोई तरह का फूल है अगर उसका रंग लाल है या अगर कोई तरह का फल है अगर उसका रंग कोई और तरह का कलर है तो देखेंगे कि जितने सारे की बीज हैं या फिर हम लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं वी गो वै एंड ट्राई टू इट द फ्रूट लेकिन हमारा काम सिर्फ खाना है भाई और कोई काम नहीं है हम लोग पॉलिनेशन में मदद नहीं करते ठीक है लेकिन जो बर्ड्स हैं या बीज हैं वो क्या करेंगे आते हैं और बैठते हैं बैठने के बाद वो जो बॉडी के ऊपर उनका हल्का सा स्वाम्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि जैसे वो बैठते हैं तो पॉलिन ग्रेन्स जो है ना फूल से उनके बॉडी पे टच हो जाता है और सटने के बाद जब वो दूसरे फूल पे जाते हैं वहाँ बैठते हैं तो वही पॉलिन ग्रेन उस फूल के फीमेल पोर्शन पे जाके क्या चिपक जाता है तो ये जो पॉलिन ग्रेन्स का एक फूल से दूसरे फूल तक का जाना इसे हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन ठीक है तो ये पॉलिनेशन में मदद करता है मतलब ये बीज को अट्रैक्ट करेगा और फ्रू उसके बाद बर्ड्स को अट्रैक्ट करेगा इसके कारण क्या पॉलिनेशन का रोट होगा इसके बाद हमारा ल्यूको प्लास्ट है देखिए ल्यूको स्टैंड फॉर वर्ड आपका कलरलेस ओके एंड प्लास्ट स्टैंड फॉर प्लास्टिड आपको याद होना चाहिए ठीक है आप आगे जाके डब्ल्यू का नाम भी पढ़ोगे क्या ल्यूकोसाइट ल्यूको स्टैंड फॉर वर्ड व्हाइट एंड साइट या फिर कलरलेस एंड साइट स्टैंड फॉर सेल ठीक है तो एक बात ध्यान रखना कि जहां भी ल्यूको वाला टर्म है तो वो वैसा जगह जहां पर क्या कोई तरह के आपके कलर नहीं अवेलेबल होंगे तो बस इसका एक ही काम हो सकता है कैसा काम तो ये सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा कैसा स्टोरेज प्रोटीन का फैट का लिपिड का कार्बोहाइड्रेट का ये सारी चीजों का क्या करेगा ये स्टोरेज एक्ट विल इट विल एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ द फूड फिर जब बात करते हैं कलरलेस एंड सिलेंड्रिकल और राउंडेड इन शेप ये कैसा रहता है कलरलेस है सिलेंड्रिकल है राउंड इन शेप है जब हम ऊपर बात करें तो इरेगुलर इन शेप था ठीक है नीचे जब आते हैं दे आर फाउंड इन ये अनएक्सपोज सेल्स ऑब्वियस सब बात है अनएक्सपोज का मतलब क्या जहां सनलाइट की कोई तरह की किरणें आती ही नहीं है मतलब अंडरग्राउंड वाले कंटेंट रूट्स वाले कंटेंट में पाए जाएंगे रूट को भी आप देखना वो हमेशा क्या एक्सपोज आप करोगे या फिर तोड़ोगे तो देखना उसका कलर क्या नहीं रहता है वो मैक्सिमम इट इज ऑफ कलरलेस क्वान्टिटी ठीक है उसके बाद जब हम बात करते हैं टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन एक्सेट्रा ठीक है आई होप ये सारी बातें आपका क्लियर आउट होगा और एक बात यह रहता है ल्यूकोप्लास्ट जो है दूसरे प्लास्टिड्स में चेंज हो सकता है सो so गई इतना जो टॉपिक था मैंने आपको ये डीपली जो बताया क्लोप्लास्टिड इतने होते हैं क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इन तीनों का बहुत फंक्शन है सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड हर एक टॉपिक को मजेदार से पढ़ी क्योंकि एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए हमारा मोटिव है वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए दैट्स ऑल थैंक यू क्लास